హలో అండి వెల్కమ్ టు కాస్ట్ తెలుగు ఛానల్ నా పేరు రత్న కిషోర్ ఈ వీడియో నుంచి స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ టూ త్రీ వీడియోస్ వరకు ఒక సూపర్వైజ్డ్ మిషన్ లెర్నింగ్ అలగార్థంని టెస్ట్ చేయడానికి ఏ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం లెట్ స్టార్ట్ ది టాపిక్ టెస్టింగ్ సూపర్వైజ్డ్ మిషన్ లెర్నింగ్ అలగార్థమ్స్ ట్రైనింగ్ ఫేజ్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఒక బెటర్ మోడల్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం ఆ బెటర్ మోడల్ ఏం చేస్తుంది ఏదర్ క్లాస్ లేబుల్స్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది ఆర్ కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది ఆ మోడల్ కనుక క్లాస్ లేబుల్స్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తే మనం దానిని క్లాసిఫికేషన్ మోడల్ అంటున్నాం కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ని కనుక ప్రిడిక్ట్ చేస్తే దానిని మనం రెగ్రెషన్ మోడల్ అంటున్నాం ట్రైనింగ్ ఫేజ్ తర్వాత టెస్టింగ్ ఫేజ్ ఉంటుంది ఆ టెస్టింగ్ ఫేజ్ పర్పస్ ఏంటి ట్రైనింగ్ ఫేజ్లో బుల్ చేసిన మోడల్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ట్రైన్ అయింది అంటే ఎంత సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ అనేది మనం ట్రైన్ చేయగలిగాం అనే విషయాన్ని మనం టెస్టింగ్ ఫేజ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో మోడల్ని టెస్ట్ చేయడానికి మనకు టెస్ట్ డేటా సెట్ కావాలి టెస్ట్ డేటా సెట్లో ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ ఎక్స్ అయ్యి అనుకుంటే యాక్చువల్ అవుట్పుట్స్ వై అయి అవుతాయి ఈ టెస్ట్ ఇన్పుట్స్ ఎక్స్ అయిన కనుక మనం మోడల్కి సప్లై చేస్తే మోడల్ ప్రిడిక్ట్ చేసే అవుట్పుట్స్ వై హై హ్యాట్ అవుతాయి ఇప్పుడు క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ ఇది మన మోడల్ ఈ మోడల్కి ఎక్సై అనే టెస్ట్ ఇన్పుట్స్ని సప్లై చేస్తున్నాను సో ఈ మోడల్ ప్రిడిక్ట్ చేసే అవుట్పుట్స్ వై హ్యాట్ మనకి టెస్ట్ డేటా సెట్లో ఉన్న యాక్చువల్ అవుట్పుట్స్ వై అయ్యి ఇక్కడ ఒక కంపరేటర్ ఉందండి ఈ కంపరేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్ అవుట్పుట్స్ని మోడల్ ప్రిడిక్ట్ చేసిన అవుట్పుట్స్ని తీసుకుని ఒక మెట్రిక్ ద్వారా కంపారిజన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ కంపారిజన్ రిజల్ట్ ఏంటి మోడల్ పెర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ జనరలైజేషన్ అంటే ఏంటి ట్రైనింగ్ ఫేజ్ తర్వాత మనం బుల్ చేసిన మోడల్ అనేది అన్సీన్ డేటాకి యాక్యురేట్ ప్రిడిక్షన్స్ కనుక ఇవ్వగలిగితే ఆ మోడల్ని జనరలైజ్డ్ మోడల్ అనొచ్చు చూడండి ఇక్కడ విత్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ మోడల్ యాక్యురసీ అనేది నైంటీ వన్ పర్సెంట్ వస్తే విత్ టెస్టింగ్ డేటా సెట్ మోడల్ యాక్యురసీ అనేది నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ టెస్టింగ్ డేటా సెట్లో ఏముంటుంది అన్సీన్ డేటా ఉంటుంది సో ట్రైనింగ్ ఫేజ్లో మోడల్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది టెస్టింగ్ ఫేజ్లో అన్సీన్ డేటాతో కూడా మోడల్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది సో ఈ పర్టికులర్ మోడల్ని మనం జనరలైజ్డ్ మోడల్ అంటాం మనం ట్రైనింగ్ ఫేజ్లో బుల్ చేసిన ప్రతి మోడల్ కూడా జనరలైజ్డ్ మోడల్ అవుతుందా చూద్దాం సపోజ్ ట్రైనింగ్ ఫేజ్లో మనకు మోడల్ యాక్యురసీ నైంటీ వచ్చి అన్సీన్ డేటాని సప్లై చేసినప్పుడు యాక్యురసీ అనేది ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్కి పడిపోతే అది జనరలైజ్డ్ మోడల్ అవుతుందా అదేవిధంగా ట్రైనింగ్ డేటా సెట్తో మోడల్ యాక్యురసీ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చి టెస్టింగ్ డేటా సెట్తో యాక్యురసీ అనేది ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వస్తే దాన్ని కూడా జనరలైజ్డ్ మోడల్ అంటామా కాదు ఈ రెండు కేసెస్లో కూడా మోడల్ అనేది జనరలైజ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఈ రెండు కేసెస్ని ఇండివిజువల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ కేసుని కనుక కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ట్రైనింగ్ సెట్తో యాక్యురసీ నైంటీ వన్ పర్సెంట్ వచ్చింది అన్సీన్ డేటాను సప్లై చేసినప్పుడు యాక్యురసీ అనేది ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్కి పడిపోయింది ఈ విధమైన సిచ్యువేషన్ని ఓవర్ ఫిట్టింగ్ సిచ్యువేషన్ అంటాం అంటే మోడల్ అనేది ఓవర్ ఫిట్ అయింది దేనికి ఓవర్ ఫిట్ అయింది ట్రైనింగ్ డేటాకి ఓవర్ ఫిట్ అయింది ఈ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అనేది ఎందుకు అక్కరవుతుంది మనం బుల్ చేసిన మోడల్ కనుక టూ కాంప్లెక్స్ మోడల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఓవర్ ఫిట్ అవుతుంది కాంప్లెక్స్ మోడల్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైతే మనం మోడల్ని ట్రైన్ చేసామో ఆ ట్రైన్ చేసిన మోడల్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్లో ఉన్న డేటాకి వెరీ క్లోజ్గా ఫిట్ అయి ఉంటుంది ఈ విధంగా కాంప్లెక్స్ మోడల్ వల్ల వార్ ఫిట్టింగ్ అక్కడ అయినప్పుడు ఆ మోడల్ అనేది ట్రైనింగ్ డేటా సెట్తో బాగా వర్క్ చేస్తుంది బట్ అన్సీన్ డేటాను ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు యాక్యురసీ అనేది పడిపోతుంది అదే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక కన్సిడర్ చేసుకుంటే సో మోడల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ట్రైనింగ్ డేటా సెట్తో కరెక్ట్గా లేదు అన్సీన్ డేటా సెట్తో కూడా కరెక్ట్గా లేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ని అండర్ ఫిట్టింగ్ అంటాం సో అండర్ ఫిట్టింగ్ ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే టూ సింపుల్ మోడల్ని బుల్ చేయడం వల్ల అంటే ఆ మోడల్ అనేది ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ డేటా సెట్లో అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ని అలాగే డేటా సెట్లో ఉన్న వేరియబిలిటీని సరిగ్గా క్యాప్చర్ చేయలేకపోతే ఆటోమేటిక్గా అండర్ ఫిట్టింగ్ అనేది వస్తుంది ఈ అండర్ ఫిట్టెడ్ మోడల్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ట్రైనింగ్ డేటా సెట్తో బ్యాడ్గా ఉంటుంది అలాగే టెస్టింగ్ డేటా సెట్తో కూడా బ్యాడ్గా ఉంటుంది సో ట్రేడ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అండ్ అ
మోడల్ యాక్యురసీని వై యాక్సెస్లో తీసుకున్నాం అంటే మోడల్ యాక్యురసీ అనేది కాంప్లెక్సిటీని వేరీ చేస్తే ఏ విధంగా వేరీ అవుతుంది చూడండి కాంప్లెక్సిటీ లోగా ఉన్నప్పుడు యాక్యురసీ అనేది ట్రైనింగ్ డేటా సెట్తోనూ లోగా ఉంది టెస్టింగ్ డేటా సెట్తో కూడా లోగా ఉంది సో దాన్ని అండర్ ఫిట్టింగ్ కండిషన్ అంటాం ఎప్పుడైతే మోడల్ కాంప్లెక్సిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోయామో కాంప్లెక్సిటీ వెరీ హైగా ఉన్నప్పుడు ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ వల్ల బెటర్ యాక్యురసీ వచ్చిన టెస్టింగ్ డేటా వల్ల వచ్చిన యాక్యురసీ తగ్గిపోయింది సో దీన్ని ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అంటాం సో మనం మోడర్న్ బుల్ చేసేటప్పుడు కాంప్లెక్సిటీ అనేది అటు పూర్తిగా తక్కువగా ఉండకూడదు అటు పూర్తిగా ఎక్కువగా ఉండకూడదు మనకి ఏ కాంప్లెక్సిటీ దగ్గర అయితే ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ టెస్టింగ్ యాక్యురసీ రెండు కూడా సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉన్నాయో ఆ పాయింట్ని మనం స్పీడ్ పాయింట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుని మన మోడల్ బిల్డింగ్ అనేది ఆ కాంప్లెక్సిటీ దగ్గర స్టాప్ చేయాలి ఈ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ని అండర్ ఫిట్టింగ్ని అవాయిడ్ చేయడానికి సొల్యూషన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి త్రీ పాయింట్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు మోర్ ట్రైనింగ్ డేటాని గ్యాదర్ చేయటం ట్రైనింగ్ డేటాలో ఉన్న నాయిస్ని రెడ్యూస్ చేయడం తక్కువ పారామీటర్స్ ఉన్న మోడల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం అండర్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి పారామీటర్స్ ఎక్కువగా ఉన్న పవర్ఫుల్ మోడల్ని సెలెక్ట్ చేయటం మోడల్ని బిల్డ్ చేయడానికి బెస్ట్ ఫీచర్స్ అనేవి ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ కింద సెలెక్ట్ చేయటం కన్స్ట్రైన్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్న మోడల్ని సెలెక్ట్ చేయటం ఈ పాయింట్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అండర్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గించడం ద్వారా జనరలైజ్డ్ మోడల్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దట్స్ ఆల్ గైస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్